okay we have to talk related to our previous class just we were talking about marine and fresh water microbiology why we are studying maybe every student now it is clear that why we are going to study the water microbiology and after studying this education or this subject we can find career opportunities in which type of department and which type of career opportunities we talk in detail if you have complete command and you have research in this domain you have 70% more opportunities for job and you are good career internationally not national because the globe have 70% water and what is the people of this globe they are trying to extend the life of this globe more as more as possible because every reservoir and every resource is on danger is in danger nowadays either that is water either that is glacier either that is uh, oil inside of the globe either that is gas either that is forest either that is the marine life everything is almost on risk so there is a specific and a small community of this globe especially the people of microbiology and other science related people environment and microbiology people then now they are feeling that we are destroying the natural resources and there will be short life of this globe and everything will be in danger and they are giving evidences and proofs to the other population and existing community of this globe who are fighting for the natural resources okay they are extracting oil from soil okay every the oil from soil the from this globe i will use everyone is greedy nowadays that i have to extract this oil from this planet and i will use it har koi is koshish mein laga hua hai ki zameen ke wujood ke andar jitna bhi madniyat hai chahe wo tel ki shakal mein gas ki shakal mein hai ya kisi aur shakal mein इंसान का बस चले तो वो चाहता है कि वो आज ही की तारीख में उसको जमीन से निकाले और अपने लिए इस्तेमाल करे इतना इसको लालच आ चुका है उसको इस बात का इलम नहीं है कि इसके ऊपर इस जमीन के अंदर जो रिजर्वायर है इसमें सिर्फ मेरा हक हाँ नहीं है मुझसे आगे जितने इंसानियत ने आना है उन सब का भी जमीन के ऊपर हक है और इस चीज को भी महसूस नहीं करते कि जमीन के वजूद के अंदर हम एक चीज मुसलसल मिलियन एंड ट्रिलियन बैरल रोजाना की बुनियाद पर जमीन के अंदर से हम एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको बर्न कर रहे हैं उसको इन्वायरमेंट में भेज रहे हैं जिसकी वजह से फोर्थ डिग्री टेम्परेचर ऑफ यूर ग्लोब हैज बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज एक ये डायलेमा है जिसकी वजह से आपके ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है दूसरे प्रॉब्लम आ रहे हैं दूसरा जो इश्यू है जमीन के अंदर से इतनी चीज इतनी ऑयल एंड गैस एक्सपेक्ट कर रहे तो वो वजूद अंदर से खोखला होगा देर विल बी अक्यू इन साइड ऑफ दिस प्लान इट इज नॉट अग प्लान इट इज ए स्मॉल प्लान देर विल बी वैक्यूम वैक्यूम इन साइड ऑफ दिस ग्लोब वट विल बी एट लास्ट वेन एवरी थिंग विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ दिस ग्लोब सो वट विल है there will be whole vacuum and the vacuum any time can be collapse it can be collapse any time and that will be our red day for this globe maybe it will be divided into two maybe it will be divided into million because interior is going to be extracted and hollow it is going to be hollow and hollow and hollow there will be so it is danger but so these people are crying who are feeling this thing oh men find your globe is in danger please be careful please be careful but the man who is trusty who is greedy who want to eat everything 
at one spoon. They are not ready. They are in competition. They are in fight. So again, you are uh, among those messengers who will raise a voice in future to save the life of this globe for humanity. Who will who have to come next stop? Who have to come next stop? Next stop? Next? If we will exert more and more and more pressure today on this globe, it will be barren. There will be no water. There will be no rain, and there will be continuous earthquakes. Uh, because the vacuum has been hollowed inside of this globe, the mean ke andar ko sab ko khokla karne mein lage hue hain, chahe wo koyle ki shakal mein nikal rahe hain, tel ki shakal mein, gas ki shakal mein, andar vacuum ban raha hai, wo collapse hoga, to bahut bade disaster ho sakte hain, because we are changing the balance. So again, we are going towards the water because we have to talk on this subject for four months and four classes in a week. What is the microbiology of water? Okay. In our previous class, we were talking about the ocean, and oceans have been divided deep oceans and estuaries. So we have to talk to the ocean. Ocean have different parts. Number one is continental shelf. We will draw a diagram. You can draw this diagram, No water and high water.
okay this is the division of the ocean different compartment and the different zones of the ocean because the most of the water content is present in oceans and if we are going to study the ocean that is called oceanography but here we are not studying the oceanography just we are going to a glance a picture of this ocean what are the main components and what are the main zones of the ocean according zones of the ocean microbial population will be developed in ocean and in different zones in different compartments different marine life groups are are living suppose number 1 continental shelf like the heading of the continental shelf the portion of the continental plate continental yeah i continental shelf the portion of the continental plate that lies that lies submerged that lies are submerged under the ocean the portion of the continent which is present under the ocean in a slopic form usually has a gentle slope usually usually has a gentle slope and it is width and it is width can vary from a few to 10 km and it is width varies from lipo foot few to 10 km so this is called the continental shelf the plate the land which is living inside of the ocean inside of the ocean in a slopey form in a gentle slopey form that is called continental shelf usually it is present in slope and it is width varies from 2 to 10 km समंदर के बाहर समंदर के कोने के करीब या समंदर के नीचे रहने वाला जमीन का वो टुकड़ा जो समंदर के अंदर भी है समंदर के बाहर भी है यूजली टेन किलोमीटर तक इसकी वृद्ध तो हो सकती है फ्यू किलोमीटर भी हो सकती है और दस किलोमीटर तक भी हो सकती है और नॉर्मली एक स्लोप की फॉर्म में मौजूद होती है इसको हम क्या कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ समंदर ओशियन के करीब जमीन का वो खिता या जमीन की वो प्लेट जिसमें कुछ हिस्सा उसका समंदर के अंदर होता है सब मारिज होता है और कुछ हिस्सा समंदर से बाहर होता है उसको हम क्या कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल एंड कॉन्टिनेंटल शेल विथ ऑलवेज डिपेंड्स ऑन फ्यू टू टेन किलोमीटर इट इज ऑलवेज from a uh, few to 10 km is ki width ho sakti hai and usually it is present in slope form so second thing continental slope right. 
कॉन्टिनेंटल स्लोप द एरिया दैट ड्रॉप कॉन्टिनेंटल स्लोप द एरिया दैट ड्रॉप from the continental shelf to the full depth of the ocean floor the area that drops from the continental shelf to the full depth of the ocean floor continental floor it starts from नहीं नहीं आप आप अभी अभी इन बच्चों के सामने जो है ना इसको जिंदा करना है वो उससे कह दो उसका स्लोप वो दे दे बटन दे दे okay we are is continental slope the area that drops from the continental shelf the area that drops from the continental shelf to the full depth of the ocean floor to the full depth of the ocean floor is called continental slope and this this is called continental shelf continental shelf means a portion of the continent continental plate that lies are submerged under the ocean usually in slope form and width may vary from few to 10 km okay second heading oceanic zone oceanic zone any portion of the ocean any portion of the ocean oceanic zone any portion any portion of the ocean beyond the continental shelf beyond the continental shelf any oceanic zone which is beyond the continental shelf is called oceanic zone it means we can say it that deep ocean gehra samandar usse agle narrative zone narrative zone Arctic zone section of the ocean 
the section of the ocean that lies the section of the ocean that lies our the continental shelf our the continental shelf is called nereidic zone the section of the ocean that lies our the continental shelf is called नेरेटिव ज़ोन अगली हेडिंग लिखिए लिटोरल ज़ोन शोर लाइन शोर लाइन एस एच O R E L I N E shore line between the high and between the high and low tide marks between the high and the low tide marks T I D E T I D E Moj shore line between the high and the low tide mark. Sahel पर कभी खड़े हुए हों तो एक जगह तक बड़ी मौज आती है उसके बाद वो मौज छोटी मौज में तब्दील होती है और बड़ी मौज वहाँ से वापस हो जाती है उस zone को आप साहिल के उस इलाके को आप littoral zone कहते हैं। जहाँ पर बड़ी टाइड ब्रेक हो जाती है बड़ी मोज टूट उसका जोर टूट जाता है और वहाँ से आगे छोटी सी मोज आती है बाकी बड़ी मोज वहाँ से वापस हो जाती है डेट जोन इज कॉल्ड लिटोरल जोन ठीक हो फोर्टी जोन Fortic zone. Fortic zone is area of ocean. Area of water or area of ocean where sunlight penetrates. Pani ka wo hissa jaha tak सूरज की रोशनी पहुंच सकती है उसे हम फोर्टिक जोन कहते हैं फोर्टिक जोन एरिया ऑफ ओशियन आर वाटर दैट सनलाइट पेनिट्रेट सेकंड ए फोर्टिक जोन F40. It is clear by the name. The portion of the ocean or water where sunlight cannot penetrate. दूसरी चीज यहाँ एक दो चीजें और बतानी है इट आल्सो हैज बीन डिवाइडेड इनटू टेम्परेचर हंड्रेड तक जहां तक सनलाइट पर ट्रेक हो सकती है हंड्रेड मीटर दिस इज फोर्टी जोन इट मीन एवरी 
uh, activity of uh, then this environment it can take place in the zone because sunlight is present oxygen can penetrate easily so living organisms the cyanobacteria and most of the microbial population can grow over here due to presence of sunlight as well as the presence of presence of oxygen and presence of nutrients or those things Portic zone. So that is the most productive zone of ocean where sunlight penetrates, where oxygen penetrates, and the temperature is according to the environmental temperature jitna bahar ka temperature hai itna temperature uska maujood hota hai sometimes this temperature range more than terrestrial environment and most cyanobacteria grow over here at this zone why they grow over here sunlight oxygen oxygen is good temperature good productive you think this ke bajaye it will use the word productive because sunlight is present photosynthesis takes place and every cell which is present our there that will grow so most cyanobacteria will grow production primary production You can give a name primary production. Cyanobacteria. Cyanobacteria will grow. And cyanobacteria is the bacterial population which is the most high and abundant microbial population of this globe. They are most oxygen producer. सबसे ज्यादा जमीन के ऊपर अगर किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन मौजूद है तो वो है साइनोबैक्टीरिया वो क्योंकि पानी के अंदर मौजूद होते हैं और पानी 70 फीसद ग्लोब के ऊपर पानी मौजूद है इसीलिए साइनोबैक्टीरिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है सबसे ज्यादा ग्रो होते हैं दूसरी चीज इनके प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जो हो जाए सनलाइट में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं ड्यू टू फोटोसिंथेसिस देयर पॉपुलेशन इज टू हाई दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन दे एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड दे आर फीड फॉर द अदर क्रिएचर्स इन द वाटर जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में चाहे वो मछली है झींगा है बच्चों के वो एनोबैक्टीरिया सो ओशियंस आर द मोस्ट प्रोडक्टिव ड्यू टू दिस यहाँ का जितना टेम्परेचर बाहर का है तीस हो गया तो तीस होगा पच्चीस हो गया तो पच्चीस होगा और यहाँ तक आकर टेन डिग्री हो जाता है उसके बाद यहां से आगे फोर दिन और वो कॉन्स्टेंट रहता है अटेंडेंस वही पे ही आपके पास उसी पे अटेंडेंस अवर राइट नहीं कीजिएगा अवर राइट में कंडक्ट हुए तुम्हारे और बाकी किसी भी बच्चे अटेंडेंस को मुत